ராமேஸ்வரம் தொடர்ச்சியாக கஞ்சா விற்பனை மது விற்பனை கள்ளக்கடத்தல் போன்ற குற்ற நகரமாக இன்னைக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழல்ல இது குற்ற நகரமாக இருந்தது இப்ப பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழல்ல இன்னைக்கு இந்த ராமேஸ்வரம் மாறிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால ரெபினா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பத்தொன்பது வயது பெண்ணை வந்து பைக்ல போன பெண்ணை ரெண்டு சமூக உறவுகள் பின்னாலேயே போய் அந்த பைக்கை மோதி அந்த பெண்ணை வந்து தாக்கி பாலியல் பலாத்காரம் செய்வதற்கான முயற்சி பண்றாங்க அது வழக்கு பதிவு செய்யப்படுது ஆனா என்ன நடக்குது காவல்துறையினர் அந்த குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்காமல் காவல்துறையினர் பாதிக்கப்பட்ட பெண் வீட்டாரையே திரும்ப திரும்ப அவங்க வந்து டார்ச்சர் கொடுக்குறாங்க குறிப்பாக அந்த குற்றவாளிகள் செயினை அத்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த செயினை குற்றவாளிகள்ட்ட இருந்து பறிமுதல் செய்யாமல் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண் குடும்பத்திட்டையே ஒரு செயின் கொடுங்கன்னு கேட்கற லெவல்ல இன்னைக்கு காவல்துறைங்கிறது இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வீட்டுல போய் செயின் இருக்கா நீ பொய் சொல்றியான்னு சொல்லி அந்த வீட்டை சோதனை இருக்காங்க இப்படி காவல்துறை மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு கடுமையான ஒரு நெருக்கடியை கொடுக்குறாங்க இது பொருத்தமானது இல்ல இன்றைக்கு பெண்களுக்கான பாதுகாப்புக்கான பல சட்டங்கள் இந்தியாவில் இயற்றப்படுது அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கணும்னு அரசு சொல்லுது ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதற்கு நேர்மாறாக இருக்கு எனவே இவர்களை முறையான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிறத நாங்கள் ராமேஸ்வரம் பொதுமக்கள் சார்பாக வலியுறுத்த விரும்பு இந்த பெண்ணுக்கு சரியான ஒரு நீதி கிடைக்கல ஒழுங்கான நடவடிக்கை எடுக்கல ராமேஸ்வரத்தில் நடக்கக்கூடிய சமூக விரோதத்தை முறையாக கட்டுப்படுத்தலைன்னு சொன்னா நாங்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாதர் சங்கம் உள்ளிட்ட அனைத்து அமைப்புகளும் சேர்ந்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தை ராமேஸ்வரத்தில் நடத்துவங்கிறத தமிழக அரசுக்கு எச்சரிக்கையாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்